pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por viajes, ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Team passengers, welcome aboard Antonio por viajes, passengers, sea belts, we are going to land. Un nuevo día, cruzando casi en diagonal del hotel, a una cuadra, vamos a entrar al Museo Mural Diego Rivera, que tiene una obra solo, pero muy importante de, de Diego Rivera. ahora en una clínica para hacernos los antígenos para volver a nuestro país bueno estamos ya por la avenida méxico del hermoso barrio de coyoacán con mucho árbol en la calle casas y edificios bajos realmente muy muy lindo barrio rumbo al museo frida Kahlo. un barrio que a mí me encanta su arquitectura no es modernísimo sin embargo está muy coqueto colorido
estaba preso en un campo de concentración en Siberia, su carcelero es quien se llamaba León Trotsky, y harto de las injusticias del zar Nicolás II, el rey de Rusia, deja escapar a Lev Davidovich, a varios de sus compañeros del campo de concentración, Lenin Bolchevique, que significan mayorías y son los más cercanos al pueblo, y Trotsky Menchevique, que son minorías, son las pequeñas ideologías y partidos irrigadas por toda Rusia. Lamentablemente Stalin es el secretario de las nacionalidades, tiene a su cargo a todos los funcionarios de la Unión Soviética, se los gana repartiendo privilegios, no deja a Trotsky que llegue a los funerales de Lenin y de esa manera gana las elecciones de dicho partido, no deja a Trotsky que asume el poder. Stalin actúa muy inteligentemente, no asesina a Trotsky en Rusia porque lo puede convertir en un mártir. Esta foto de los museos y los archivos soviéticos es cortada, solo aparece Lenin en el templete, quitan a Trotsky. Curiosamente, Diego Rivera pintaba los murales del Rockefeller Center en Nueva York se entera de la situación de Trotsky, no tenía amistad con él, es por la cuestión ideológica. Diego Rivera hace la gestión con el presidente Lázaro Cárdenas y traen a Trotsky a vivir a la Ciudad de México. De hecho, va Frida Kahlo por él y por su segunda esposa, Natalia Sedova Kolchevich. La cocina. Las ventanas de toda la casa están tapiadas por la mitad para evitar que los tiros que entraban pudieran herir a las personas que estaban en su interior. Eso ocurre en todas las habitaciones. Como por ejemplo también en la oficina. Esa ventana da al patio interior. Se levantaron los muros perimetrales también. También le agregaron torres de vigilancia. Acá se nota clarito cómo las ventanas que llegaban hasta el piso de las habitaciones fueron tapiadas. Acá el jardín. Y este es un acceso a la casa. Hay que tener un poco de cuidado con la cabecita. Gracias. dormitorio de Trotsky y su esposa miren el ancho de esta puerta de hierro y todavía permanecen algunos de los agujeros de bala del primer atentado que sufrió antes de levantar las medias ventanas que llegaban hasta el piso y al lado del dormitorio de la pareja, era el dormitorio del nieto. Este era el baño de Trotsky, que está al lado del dormitorio. El dormitorio estaba blindado. Las puertas, como recién vimos, eran totalmente de hierro. Pasamos a su estudio privado. Aquí, en esta habitación, fue donde fue asesinado Trotsky un señor llamado Mercader, que era su amigo, infiltrado por supuesto, mediante un golpe de martillo en la cabeza. Así que aquí fue donde murió, en esta habitación. Cuando Trotsky está más concentrado corrigiendo los escritos por intuición, voltea a ver a Ramón, Ramón saca el pico de la gabardina y con fuerza se lo deje sobre la cabeza. Se oye un grito estruendoso emitido por Trotsky, increíblemente forcejea con él para que no lo remate. Llegan rápidamente los custodios por ambos lados, le propinan una golpiza a Ramón Mercader. Trotsky le grita a los custodios que no asesinen a Ramón, que debe de hablar, quiere saber quién lo manda a asesinar. Otras torretas en el otro lado del predio y esta era la casa de los guardias. En el jardín se encuentra su tumba y la de su esposa. Eh, no solo llueve, sino que graniza en estos momentos en Ciudad de México. Son las 5 de la tarde. Esta es una avenida de un barrio de México a las... 5 y cuarto de la tarde. 